화제 뉴스를 골라 과학기자의 시선으로 분석하는 과학본색 시간입니다. 네, 오늘은 최소라 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 준비한 소식은 어떤 건가요? 네. 이번에가 인류가 달에 도착한 달에 착륙을 했던 지 50주년이 되는 해였죠. 네. 아, 머지않아서는 달 관광도 현실화할 것이라는 관측이 나오고요. 네. 또 언젠가는 화성에 사람을 보낼 날도 이 다가올 것이다 이렇게 생각이 되는데요. 혹시 두 분은 우주여행을 직접 해보고 싶다는 생각 해보셨나요? 아, 우주여행이요. 우주 네. 어떠세요? 저는 버킷리스트 중에 하나가 어. 그 지구를 한눈에 담는 거 있잖아요. 네. 그걸 해보는 게 꿈입니다. 마치 영화에서 본 네. 것처럼요. 근데 뭐 그래비티나 이런 거 보면 은좀 무서워지기도 하고요. <웃음> 네, 저도... 뭐 돈이나 뭐 그, 그리고 또 체력적으로 제가 버틸 수 있을지 걱정이 되기도 합니다. 네, 홍보의 칼은 어떤가요? 저도 가고 싶은 마음은 있는데 사실 좀 겁이 나긴 하거든요. 네. 네. 아무래도 우주에 가는 것은 지구 어디 멀리 가는 것과는 굉장히 다른 문제잖아요. 네. 이제 우주의 가장 큰 특징이 중력이 매우 약하다는 점 때문인데요. 이 무중력 상태는요. 단순히 이렇게 붕붕 뜨게 만들 뿐 아니라 몸의 거의 모든 시스템에 영향을 줍니다. 어떤 영향이 있는지 먼저 우주 비행사의 말을 직접 들어보시겠습니다. Reduction in your amount of blood volume, red blood cells circulating, the body changes shape a bit, your cardiovascular system and the way it's regulated changes. Uh, we see some changes in bone and muscle because they're unloaded compared to being in normal gravity. So they start to atrophy or, or lose mass and strength. 네, 지구에서는 특별한 운동을 따로 하지 않아도 우리 몸무게 자체를 버티느라고 이 골격근이 힘이 가해지고 있는데요. 네. 이 무중력 상태에서는 골격근의 부담이 전혀 가지, 않, 전혀 가지 않게 되니까 급격히 퇴화를 하는 겁니다. 음. 또 중력이 없어서 일어나는 현상이 또 있는데요. 머리가 가볍게 느껴지면서 전정기관, 그러니까 귀 쪽에서 균형 감각을 담당하는 부분에 문제가 생긴다고 합니다. 네. 이귀 쪽이 붓기 시작해서 염증까지 생길 수 있다고 하고요. 또이 밖에도 자잘한 뭐 소화 문제라든가 그런 게 있을 수 있는데요. 우리가 음식을 소화할 수 있는 게이 소화기관 근육의 움직임 때문이기도 하지만 이 중력의 도움을 받는 부분도 있기 때문입니다. 또 우주인들이 자주 토로하는 건강 문제가 눈과 관련한 것이라고 합니다. 이 시신경과 이눈 시력과 관련된 뇌의 문제가 점점 생긴다고 하는데요. 음. 아, 특이한 거는 이런 증상은 남성에게 더 빈번하게 발생한다는 겁니다. 어. 뭐 아무래도 인류가 우주에 가게 된게 이렇게 오래지 않았기 때문에 아직은 무중력이 몸에 주는 영향이 어떤지 완벽히 밝혀지진 않았는데요. 예. 아, 실제 우주인들이 겪는 문제들이라고 합니다. 이것들이. 예. 사실 우주인들의 모습 저희가 화면으로만 봐서 그런지 마냥 즐거워 보이고 또 신비로워 보이기만 했는데 이런 고충들이 있었군요. 그런데 또 하나 우려되는 점이 바로 우주 방사선의 위협입니다. 우리가 비행기만 타도 우주 방사선에 노출된다고 하는데 우주로 직접 나가면 당연히 그 영향이 더 커지겠죠. 네 그렇습니다. 우주 방사선이 장기적으로 건강에 악영, 악영향을 주는 이큰 요소인데요. 네. 지구에는 대기가 아주 두껍게 형성돼 있고요. 또 자기장이 흘러서 우주 방사선이 어느 정도 많이 차단이 됩니다. 그런데 우주에는 이런 방패막이 전혀 없어서 우리가 우주 방사선에 노출 전이 노출되게 되는데요. 네. 아무래도 센 에너지가 유전자의 돌연변이를 일으킨다면 암 위험도 커지지 않을까 많은 과학자들이 우려를 하고 있습니다. 아, 이것의 경우는 요 신기하게도 남녀의 차이가 있다고 했는데, 하는데요. 귀 염증과는 다르게 이번에는 여자가 더 적은 방사선에도 암 위험이 더 크다고 합니다. 어. 네, 그러니까 남자가 조금 더 우주에 오래 머물러도 여자와의 암 발생 위험이 비슷하다는 겁니다. 네. 어, 같은 환경에도 남녀가 좀 차이가 있군요. 자, 그런데 이런 신체적인 문제도 있겠죠. 지만 심리적인 두려움 이런 문제가 좀클것 같아요. 어떤가요? 어, 네 그렇습니다. 우주에 고립되어 있기 때문에 그런 생각으로 심리적인 문제가 발생을 많이 한다고 하는데요. 네. 실제 우주 비행사의 말 한번 다시 들어보실까요? Certainly the psychological aspects of extreme isolation, knowing that there's no ready way home, and that you will not have real-time communications with. your friends and family and your mission uh, managers on the earth because of the sheer distances involved. So it's more of a, a store and forward type information exchange. 네, 지구와 계속 교신은 하지만 뭐 매일매일 의지도 쓰기는 하지만 네. 같은 우주인들 말고 실제 대화, 양방향의 대화를 나눌 수 없다 보니 아. 이런 문제가 생길 아. 수 있다는 겁니다. 네, 그럴 것 같아요. 이제 뭐 다일 정복을 넘어서 화성 등 다른 행성에 인간이 거주할 수 있도록 하겠다. 궁극적인 목표를 삼고 있는 상황이잖아요. 우주에 인간이 거주할 때 방금 살펴본 이런 문제들을 좀 걱정이 덜 그런 방법들은 없을까요? 
네, 아무래도 앞서 말씀드린 요소 중에서 연구되고 있는 것이 많은데요. 그 중에서도 가장 활발한 게이근 손실 문제를 해결하기 위한 연구가 활발합니다. 예. 네. 아, 특, 물론 우주선에 우주인들을 위해서 이 근력 운동기구가 있으면 좋겠지만요. 네, 우주선은 무게가 조금씩 늘어날수록 천문학적인 돈이 추가로 들기 아. 때문에 이 운동기구를 가져가기는 매우 어렵습니다. 아, 그런 이유가 있군요. 네, 이 때문에 이곧 우주정거장에서 특별한 실험이 수행이 되는데요. 네. 아, 현지 시각 5일 스페이스X가 400km 상공의 우주, 국제우주정거장에 아주 특별한 쥐를 씹고 갑니다. 이 근육에 대한 연구를 수행하기 위해서인데요. 특별한 쥐는 바로 미국 코네티컷 대학교의 이세진 교수가 개발한 유전자 조작쥐입니다. 네. 별명이 마이티 마이스라고 합니다. 네. 힘이 센 쥐인 거죠. 아하. 직역을 하자면. 은 그래서 바로 근육 성장을 억제하는 유전자가 제거된 쥐입니다. 그래서 이세진 교수가 97년도에 근육 성장 억제 단백질인 마이오스타틴이라는 단백질을 발견을 했는데요. 이 단백질을 만드는 유전자를 제거한 쥐는요. 근육이 일반 쥐보다 두배 정도 많았다고 합니다. 그래서 쥐를 개발한 과학자의 말 한번 들어보시겠습니다. And these mice are completely normal except they lack just a single gene and that's the gene that encodes myostatin. Myostatin is a protein that circulates in the blood, so it's like a hormone, and it normally acts to limit muscle growth. 어, 그럼 이 쥐를 이 우주에 보내서 근육을 뭐 키우겠다 뭐 이런 얘기인가요? 실험이 어떻게 네, 진행되나요? 네. 실험은 구체적으로는 이제 개발한 약을 테스트하는 건데요. 네. 어, 이 약은요. 마이오스타틴을 억제하는 약. 그러니까 근육 성장을 방해하는 걸 억제하는 거니까 근 손실을 막는 약입니다. 그러네요. 네. 예. 일반 쥐 일반 쥐도 보내게 되는데요. 일반 쥐와 약물을 처리한 일반 쥐 그리고 이 마이티 마우스를 40일간 우주에 머무르게 한뒤 엑스레이로 찍어서 이세 종류를 이제 구분을 어, 조사를 한번 해보는데 뼈 밀도가 어떤지 측정할 계획입니다. 약이 정말 우주에서 근 손실을 막을 수 있는지 동물 실험을 하, 동물 실험을 하는 겁니다. 네. 다음 달에 이 쥐들이 1월 달에 지구에 귀환을 한다고 하는데요. 그때쯤 되면 더욱 더 자세한 분석이 이루어질 거고요. 또 이제 연구 결과도 발표가 될 것으로 보입니다. 네, 다음 달이면 내년이잖아요. 네. 내년에 이 소식 발표되면. 자세히 전해주시고요.